എവിടേക്കാണാവോ കാന്തമ്പാറ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ല പിന്നെ കൃഷ്ണഗിരി എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഓ നമ്മുടെ മാധവൻകുട്ടി മുതലാകട്ടെ അവിടെ എത്താൻ പത്തിരുപത് മൈൽ വടക്കോട്ട് പോകണമല്ലോ സാറേ അവിടെ എങ്ങനെ ജോലിയായിട്ട് പോവായിരിക്കും അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മുതലാകട സ്വന്തത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും അതെ ആ അത് പറയും അപ്പൊ പിന്നെ മുതലാളി വണ്ടി കൊണ്ടു വരണ്ടാണല്ലോ ആരുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ രാജു ആ ഫിൽഡ് ഫിൽസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഈ സുഖത്ത് കിട്ടും ആ മുതലാളി വന്നല്ലോ നൂറായി സാർ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു രാജു സാർ വിഷമിക്കണ്ട മുതലാളി ഇപ്പൊ എത്തുന്നു ഇത്രയും ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല പണ്ടൊരിക്കൽ വന്നതാണെങ്കിലും ദൂരത്തിന്റെയും യാത്രയുടെയും വിശേഷം പിന്നെ വിസ്തരിക്കാം നീ ആ മാറക്കടക്കാറിനും പറയൂ ഇല്ല പിന്നെ നിന്റെ പേരെങ്ങനെ അയാൾ മനസ്സിലാക്കി അത് അയാൾ ചോദിച്ചപ്പോ പറയേണ്ടി വന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ പേര് മാത്രമായിട്ട് നിർത്തി എന്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ജീവിതം എത്ര അങ്ങോട്ട് പറയായിരുന്നില്ലേ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്തിന് വന്നു ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ വന്നു എല്ലാം മുഖവറെ ഒന്നും കൂടാതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഈ കുരിശ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്റെ വീട് ഒരു ഒളിവ് സങ്കേതമാക്കാനുള്ള പൂതി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല മേനോൻ ചേട്ടനെ നിന്റെ അച്ഛനെ ഓർത്തിട്ടാ അങ്ങേ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ വയ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നാടുവിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരേണ്ടി വന്നതെന്ന് വേറെ ആരെക്കാളും ഓർമ്മയുണ്ടാവേണ്ടത് നിനക്കാണ് ഞാൻ അത്രയ്ക്കും ഓർത്തില്ല ഓർക്കണം ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എനിക്കും ഒരു ക്രിമിനലിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രൈം അതൊരു റിസ്ക് ആണ് അത് മറക്കണ്ട നോക്ക് നിന്റെ കഥകളൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല പ്രഭയോട് പോലും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് നിമിഷവും പോലീസ് തേടി വരാവുന്ന ഒരു ക്രിമിനലാണ് നീ എന്നറിഞ്ഞാൽ പ്രഭ പേടിക്കും ഞാനൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ ഏതൊരു പെൺകുട്ടി നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു അവൾ നിന്നെ വഞ്ചിച്ചു അതിന്റെ നെർവസ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ നിന്നും ഒരു റിലീഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മേനോൻ ചേട്ടൻ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതെന്ന് ഇവിടെ നീ താമസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതേ എല്ലാവരും അറിയാവൂ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടായി പോയെങ്കിൽ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത് എന്തും വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതമാണ് എന്റെ എന്ന് അതിനു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒന്നും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല നീ എന്നെനിക്കറിയാം 
പക്ഷേ ഇസ്കാൻ ഹെൽപ്പിറ്റ് രാജു വളരെ കരുതലോടെ വേണം ഇനി ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ആർക്കും സംശയം തോന്നരുത് കഴിയുന്നതും വളരെ നോർമലായിട്ട് വേണം പെരുമാറാൻ റിമംബർ ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഞാനും പറയില്ല എന്നാ പറയാ ഞാന് ഈ പൗലോച്ച് എന്റെ പൗലോച്ച നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലിയില്ലേ വയസ്സുകാലത്തിന് ഈ കുന്തത്തിന്റെ പുറത്തും താഴെ വീണമായിരിക്കും ഈ വക പണികൾക്ക് ആ തോട്ടക്കാർ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാ പോരെ എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോഴാ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി വയസ്സായി പോയത് താഴെ വീഴും അത്രേ ആര് ഞാനോ അതിനിച്ചിരി പുളിക്കണം ബാലൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പൗലോച്ചിന് അങ്ങ് സ്ലെസ്ലീസ് ആയി പോലെ സംഭവിച്ചു സംശയമുണ്ട് ചോദിച്ചോക്കണം പിടിക്കണ്ട പിടിക്കണ്ട എന്ന് പ്രഭുക്കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ നൂറുവട്ടം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ചോദിച്ചോക്കണം സമ്മതിച്ചു പോരെ ആ ഇതാണ് രാജു മേനോൻ ചേട്ടന്റെ മകൻ താഞ്ഞു വാരാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്റെ ഈശോയെ ആളെ മനസ്സിലായില്ല മേനോ സാറിനെ പറിച്ചു വെച്ച പോലെയാണ് രാജു പൗലോസിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മേനോൻ ചേട്ടൻ അറിയാം പണ്ട് ലെസ്ലി സാഹിബിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ തോട്ടം വാങ്ങിയപ്പോ പൗലോച്ചനെ കൂടെ ചേർത്താ വാങ്ങിയത് ഇപ്പോ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ആളിന്നാൾ ഈ തോട്ടത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയും എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഈ മാവം കുട്ടി കുഞ്ഞിന് പോലും അറിയത്തില്ല പ്രഭേ നീ ആദ്യം കാണാണല്ലേ അതെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു രാജുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണിക്കരിയേട്ടന്റെ മോട കല്യാണത്തിൽ വെച്ചു സോറി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഔപചാരികമായ പരിചയപ്പെടുത്തൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗൃഹപ്രവേശമാകാം ഉം പൗലോച്ച രാജുവിന് മുറി കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവന്റെ പെട്ടിയും സാധനങ്ങളും എല്ലാം വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ണി വന്നിരുന്നു കുറെ നേരം കാത്തു എന്തോ ഓഡിറ്റ് ഫയലിന്റെ കാര്യം പറയാനാ നാളെ കണ്ടാലും മതി ഇത്ര കുറച്ചു മുമ്പ് പോയതേ ഉള്ളൂ ശരി ഇവിടുന്നുള്ള കാഴ്ച നോക്കിയ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല സാഹിബ് പറയായിരുന്നു കാശ്മീരും പിന്നെ അവരുടെ നാട്ടിലൊരു രാജ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒന്നും ദേ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഏഴായിരത്ത് വരില്ല സുഖാണോ പിന്നെ ആ സുഖമൊന്നുമില്ല കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് പിന്നെ സാറിന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സർക്കിറ്റൊക്കെ പല്ലപ്പോഴുമായി ഇതാണ് ബാത്റൂം ചായപ്പിലെ ബംഗ്ലാവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇരുന്നോണ്ടാകാം ഇടപാടുകളൊക്കെ ഹീറ്ററുണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുടിച്ചാൽ മതി ആ മേനോ സാറൻ കുഞ്ഞു തമ്പി വലിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നപ്പോ തൊട്ടേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കറമൂറാന്ന് വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഭേദമാണ് മേനോ സാറിന് കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് പോലും മുണ്ടാട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പാറ കുഞ്ഞേ ഒരു ഒച്ചയിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പൊ ചിരിക്കാൻ അറിയാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ ഉടനെ ഓടിയാ
രാജുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രപ്പയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അവൻ അത് ഓർക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ഓരോന്ന് കയറി പറഞ്ഞു അവൻ ആകെ അപ്സെറ്റായി ഒരു കണക്കിലാണ് ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചത് ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ മരിച്ചു മേലോൻ ചേട്ടൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ അവൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി അതിനിടയിലാണ് ഈ ട്രാജഡി എല്ലാം മറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവൻ ആവശ്യം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതേസമയം നമ്മൾ അവനിൽ നകന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവന് തോന്നുക വരുന്നു പ്രഭു ഒരു അനുജനോട് എന്ന പോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവനോട് പെരുമാറണം ടു ഗെറ്റ് മീ അച്ഛനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാ മേനോൻ ചേട്ടൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പിരിഞ്ഞ ശേഷവും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും മേനോൻ ചേട്ടനായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഏക ആശ്രയം അച്ഛൻ പറയാറുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു മേനോൻ ചേട്ടൻ കൊടുത്ത ആത്മധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ ഈ തോട്ടം ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലം വിട്ടേനെ അത്രയ്ക്ക് പ്രയാസം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കൂടെ അവിടെ പോകാറുള്ളപ്പോഴൊക്കെ നാണിച്ച് മറഞ്ഞു നിൽക്കാറുള്ള ഒരു പാവം കുട്ടി എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവൻ വളർന്നത് പോയി സ്നേഹപൂർണമായ സാന്ത്വനമാണ് അവനിപ്പോ ആവശ്യം നീ ഇന്ന് രാജുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും ഞാൻ അവനൊന്ന് വാമപ്പിയട്ടെ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരൂ മാധവേട്ടൻ വിളിക്കുന്നു ആ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴെ തവസരിക്കായിരുന്നോ വാ ഇരിക്കണോ അത്താഴത്തിന് മുമ്പ് ലേശം അപ്പറ്റൈസറൊക്കെ ആവാം എന്നാ പിടി വേണ്ട എന്ത് ബ്രാൻഡ് ഇതല്ലാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടിടത്തോളം നീ എങ്ങനെ ബ്രാൻഡൊന്നും നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാനിപ്പ കഴിക്കാറില്ല നിർത്തി ഛേ കളഞ്ഞല്ലോ നീ വന്നപ്പോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കമ്പനി ആകുമെന്ന് കരുതിയത് വെറുതെ ആയി വൈകിട്ട് രണ്ടിൽ ആർദെങ്കിലും വിഴുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് തണുപ്പത്ത് ആ പോട്ടെ കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ ഒരാത്മാവെങ്കിലും ബാക്കി കിടക്കുമല്ലോ നിർബന്ധിക്കാണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ളവരെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാ കുഞ്ഞെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ വെറുതെ പൗലോച്ചോ എന്തോ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെടണ്ട വാജ ഒടിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട എടുത്ത് മോദിക്കോ എടുത്ത് കഴിക്കും പൗലോച്ച വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ഷുവർ ലക്ഷ്മി സാഹിബിന്റെ കാലത്ത് ഷ്യോ പാവം സാഹിബിന് ഇന്നത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് കൂടെ എന്റെ പൊന്ന് പൗലോച്ച രാവിലെ മുതലെടുത്ത് തലക്കുന്നതല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആരുടെയും കാര്യം പറയാം എന്താ നീ എന്താ ഒരു വക വിരുന്നുകാരെ പോലെ വയർ നിറച്ച് കഴിക്കും വേണ്ട മതി കറിയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണില്ല അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് മതിയായിട്ടാ കുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെ തരം കറികളാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേര് നാളെ മുതൽ റെഡി ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം പഠിച്ചത് കുക്കിംഗ് ചായ്പിന്റെ ആയാലും നാടനായാലും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പൗരോച്ചനെ ഇന്ന് വരെ ആരും തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല കുഞ്ഞു പറ ഏത് രക്ഷ വേണ്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പുറകട്ടെ ആ അതാ തടിയിഞ്ഞു പോരാത്തത് തോറ്റു പോലെ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞു പോയാൽ മതിയോ ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടണ്ടേ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭംഗിവാക്കല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ മാനേഴ്സിന് വേണ്ടി കൈ ഉണക്കി കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഏതായാലും താമസിക്കും ഈ കോഴിയെ ഒരു പൊസിഷനിലാക്കാതെ എഴുന്നേക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എഴുന്നേറ്റോ എഴുന്നേറ്റോ പരിചയക്കുറവുണ്ടായിരിക്കും ഈ പരിങ്ങലെ അത് സാവകാശേ മാറു ഒരു കഷ്ണം കൂടെ ആ അത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കേട്ടോ കേട്ടോ കേട്ടോ
പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പാല് കുടിക്കുന്ന പതിവുണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അമ്മയുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ പതിവുകളെല്ലാം മുടങ്ങി എന്നാ ഇത് കഴിക്കൂ മാതാവട്ടൻ എന്നും രാത്രി ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കും യാത്ര ചെയ്ത് വന്നല്ലേ ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിടന്നോളൂ തെറിയില്ല പടം കാണാനുള്ള മൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ വീഡിയോ പഴയ പടങ്ങളാ മാധവേട്ടന്റെ ടേസ്റ്റ് അതാ പിന്നെ ഗീതയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാസറ്റുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജനെ ഇതിൽ കാണൂന്ന രാജുവിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള മൂടാണ് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി അങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്നാലെങ്കിലും ഇയാളുടെ വക ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കിട്ടുമല്ലോ ഇയാൾക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് കാറിൽ മുമ്പ് വെക്കും ഞാൻ ഈ വേഷമൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞു വരാം ഹായ് രാജു ഹായ് അവരുടെ മീറ്റ് മിസ് റീത്ത അബ്രഹാം അവറാസ് നിങ്ങളുടെ മകളാണ് ഏർക്കാട്ട് പഠിക്കുന്നു ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പ്രണി ലൂയിസ് പ്രസാദ് ചന്ദു ഉമ്മ വിയർ എ ഗാങ് ഹലോ 
Come on. Sit down. Uh, what are you doing? Waiter, you are a rascal. You are a rascal. You are a rascal. You are a rascal. You are You are a rascal. 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 You Yell on the Chunani on the Varanello. I'm in Pengal and Tiritari and Parla the party. Yell on Yendered, <laughs> 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 Hello? Police station? If you have a gang, you can't get a gang. 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 You can't get a You can't get a gang. You can't get a You can't get a gang. You Let me see. 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 Let me see.
എന്ത് ജോലിയാ ഇവിടുത്തെ പിയൂണിന്റെ വരെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ എന്താ ഇപ്പൊ ഇത് തോന്നാൻ കാരണം കുറഞ്ഞ പക്ഷം സ്വന്തം പേരെങ്കിലും തെറ്റുകൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ ആദ്യം പഠിക്ക എന്നിട്ടാണോ ജോലിയും ഭരണം സുമതി ഓ നീ ആദ്യം നിന്റെ ഉഴപ്പൊക്കെ നിർത്തി സ്റ്റഡീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നീ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിറക്കേണ്ട പ്രായമാ ജോലിയൊക്കെ പിന്നെ സത്യത്തിൽ ജോലിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അശോകനോട് കയറി കൂടി എന്നെ കണ്ണുകടിയാ കാരണം ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാ വേണമെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മോൻ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ എനിക്കിവിടെ എന്താ കാര്യമെന്ന് നാളെ ഇവൻ ചോദിക്കും ഞാൻ ആരാണെന്ന് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പോഴും ഒന്നും നിർത്തുന്നുണ്ടോ രാജു നിനക്ക് തീരെ വകതൊരു കുറഞ്ഞു പോകുന്നു ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഐ വിൽ നോട്ട് ടോളറേറ്റ് ദിസ് അച്ഛ ഞാൻ പിന്നെ ജോലിയുടെ കാര്യം അത് വേണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഇപ്പോൾ നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട തൊക്കോ വീട്ടിൽ കണ്ടോ കണ്ടോ അനുസരണ എന്ന് പറഞ്ഞ തൊട്ട് നിർത്തിട്ടുള്ളത് നോക്ക് എന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ നഗരജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ബന്ധങ്ങൾ വെറും നാട്യമാവും സെന്റിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കഥകളിൽ മാത്രം നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ അപ്പച്ചന്റെ ബാറിൽ പോയാൽ കാൽ കാശ് മുടക്കാണ്ട് എനിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും വേണ്ടത്ര മദ്യപിക്കാം പക്ഷെ നവർ കാശില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നോക്കി എന്നാൽ ഇരക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ പോവില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ കാണാറ് അത് നിനക്കറിയോ വീട്ടിൽ വെച്ചല്ല പള്ളിമുറ്റത്ത് വെച്ച് ചെഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും കാണൂട ഇങ്ങനെ കുറെ ദുഃഖങ്ങളുടെ വിഴുപ്പ് വേണ്ട നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഫ്രഡി ഞാൻ എത്ര ദിവസം സഹിക്കുന്നെന്ന് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി നിൽക്കണം സഹി കേട്ടിട്ടാണ്ട ഞാനൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് കൂൾ ഡൗൺ മാൻ ഇമോഷണൽ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യം യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ് ഫ്രഡി നിനക്കെന്നെ സഹായിക്കാമോ നിന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ബാറിൽ എനിക്കൊരു ജോലി വാങ്ങി തരാമോ ഒരു ഒരു സപ്ലൈയുടെയെങ്കിലും രാജു ഐ മീൻ ഇറ്റ് മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ചില്ലറ മതിയുടാ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ബാറിൽ പോയി നീ ജോലി ചെയ്യൂ എന്താ നീ പറയുന്ന ഛേ ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് നീ വാങ്ങി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി ചോദിച്ചോളാം അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പെറ്റപ്പാണ്ട മാലേരി ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പ്രസാദിന്റെ അമ്മാവൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉന്നാര മരുമതിന് പോക്കറ്റ് മണിയായി ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാക്സ് ടുഡേസ് ഡേ ഡേ ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ ഒരു ബോട്ടിൽ റിസ്കി ഒന്ന് ചിരിക്കടാ ശവമേ വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം വീണ് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആകെ കുഴപ്പവാ താനെന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് അനുവാദം വേണം ഒരു ഹരിതം പറഞ്ഞാലും തനിക്ക് മനസ്സിലായാലെന്ന് വെച്ചാല് സുമതിയമ്മ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങൾ കാണാനൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാം 
ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാവെ തന്റെ മകനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല എന്താണ് അവറച്ച ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്നും പാലിക്കുന്ന നടിയുണ്ടായി ഒരു തൊഴിലും ഇല്ലാത്ത കുറെ എണ്ണം അല്ലേ കമ്പനി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരിദാസ് വിളിച്ചു അഞ്ചെന്ന് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞു ഒതുക്കി വക്കീലിന്റെ തൊലി ഇട്ട് നടക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം ഞാനിപ്പോ സ്റ്റേഷനിൽ വരിക അവനിങ്ങ് വരട്ടെ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റ കളി താൻ ചൂടാകാതെ തല വിരിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച് പുള്ളാർ പുള്ളാരാകാതെ താൻ വിളിച്ചു ഇരട്ടിയ മതി പാതിരയ്ക്ക് ഉറക്കം കളഞ്ഞൊരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട് താൻ ഒരു പെഗ് തനിക്കെടുത്ത് കുടിച്ചുകൂടെ എന്റെ അനുവാദം വേണം ഇന്ന് കുറെ കൂടുതൽ വിരിഞ്ഞതാണ് ഇനി കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നു ഞമ്മ പിന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട ആ ഞാൻ പോകും താൻ ചൂടാകും നമ്മൾ വളർന്ന കാലമല്ല പോമ്മേ അവരാറ്റമ്മക്കിന് പോവുക എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ഇവൻ എന്ത് ഭാവിച്ചാണ് ഇപ്പൊ തല്ലു കേസേ ഉള്ളൂ ഇനി വലരും കുത്തിന്നും കൊന്നൊന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും കേസ് ദൈവത്തെ ഒട്ടരം വരുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ പറയാവേ ഓ പറയുന്നതാ കുറ്റം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് ഇവൻ ഒരുത്തൻ കാരണം മനസമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി അപ്പുറത്തുണ്ട് സോറി രാജു എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് രാജുവിന്റെ ഡാഡി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അനുസരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഡാഡി പറഞ്ഞോ എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അവന് കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഈ നാട്ടിലൊരു മാന്യതയുണ്ട് അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതല്ല കാണത്തെല്ലാം തല്ലും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കി കേസും വഴക്കുമായിട്ട് നടക്കുന്ന നീ എന്റെ മകനാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് ലജ്ജുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഒരു കാലത്തും എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം കിട്ടുകയും സഹിക്കാവുന്ന ലേറെ ഞാൻ സഹിച്ചു ഉപദേശിക്കാവുന്നിടത്തോളം നിന്നെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തിരുത്താൻ നീ തയ്യാറല്ല ഇനി നിനക്ക് നിന്റെ വഴിയെ പോകാം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതാ പണമില്ലാതെ എന്റെ മുൻ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി ഉള്ളെടുത്തെത്തിച്ചേരാം ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ഇൻ എഫ് ഓഫ് യു പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അച്ഛന് മനസ്സമാനം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് വേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛന്റെ ഈ പണം അതെനിക്ക് വേണ്ട ഇതാവശ്യമുള്ളവർ ഇവിടെ വേണ്ടുകളുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാത്രം മതി അച്ഛൻ പോലും മറന്നുകളയുന്ന ഒരു ഓർമ്മ ഈ ഫോട്ടോ മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഞാനില്ലാത്ത വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ 
എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമമായിരിക്കും പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണാമല്ലോ പ്രണിയുടെ കൂട്ടുകാരനായത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ജോലി വരുന്നത് വേണ്ടത്ര മുൻപരിചമുള്ള ആൾക്കാരെ ആവശ്യത്തിലേറെ കിട്ടാനുമുണ്ട് പിന്നെ വിശ്വമേനോൻ എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാനൊക്കാത്ത ആളാണ് കുഞ്ഞിന് ഓർമ്മ കളയില്ല ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരനായി മോൻ അവിടുന്ന് പിണങ്ങി പോകുന്നത് ശരിയായില്ല ഏതായാലും വന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ പഴയത് ഞാൻ ഓർക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ എന്തും വരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് തനിക്ക് ഞാൻ ഈ ജോലി തരുന്നു ഞാൻ ഈ ഉപകാരം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ബാറിലേക്ക് പോകും അന്തപ്പായ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ശരി ഇതാണ് പെക് മിഷൻ ഏത് പാർട്ടി വന്നാലും ആദ്യത്തെ രണ്ട് റൗണ്ട് അളവ് കൃത്യമായിരിക്കും റൗണ്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ നൂലിട പെക് മിഷർ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ചരിച്ചൊഴിക്കുന്നതിലും ഒരു ടെക്നിക് ഉണ്ട് എന്നാലും കൃഷ്ണമേനോൻ മുതലാളിയുടെ മോന് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് വന്നല്ലോ അത് ഓർക്കുമ്പോഴായി എനിക്കൊരു വിഷമം ആരുടെ മോനായാലും എന്താ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരു അന്തസ്സേടും ഇല്ല ഒരു ലോഡതി റാം ഹെർക്കുലീസ് ഒരു സോഡയും എടുത്തു കൊടുക്കും നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയല്ല തിരിച്ച് ഏ 
ണ്ടല്ലോ <laughs> അത് ഒന്നാം തീയതി മുമ്പ് അങ്ങ് തീർത്തേക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് അന്തപ്പായി തന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് വലിയടുത്ത പയ്യനാ കേട്ടിട്ടില്ലേ കൃഷ്ണമേനോ മുതലാളി പണിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഫ്രെഡി ഇവൻ കാരണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാല് കുത്താൻ നിനക്ക് തോന്നിയല്ലോ നല്ല കാലം ആ രാജുവിന് താമസിക്കാൻ ആ മോളിലത്തെ മുറിയും ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അന്തപ്പായി അതിനകത്തുള്ള ചപ്പും ചവറും ഒക്കെ ആരെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് മാറ്റിച്ചു വലിയ ഉപകാരമായി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം കുഞ്ഞ് പിന്നെ മാസാമാസം ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത് രൂപ ഞാൻ ഇന്ന് പിടിക്കും മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആ വീടുമായിട്ട് രേഖ ബന്ധം രാജു എങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിയുന്നു ആ വലിയ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞതിലും സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും വാശി വേണോ രാജു എനിക്ക് എന്ത് വാശിയാണ് കോഫി ഹൗസിൽ വഴിക്കുണ്ടാക്കി എന്തിനാ പ്രീത്തെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞത് ബാറിൽ വഴിക്കുണ്ടാക്കി എന്താ കാര്യം ആരും അത് അന്വേഷിച്ചില്ല കുറ്റം പറയാനും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറ്റി നിർത്താനുമാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ധൃതി ഇവരാരെങ്കിലും ഒരിത്തിരി സ്നേഹം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും റീത്തയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ദിവസവും ആ വലിയ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് കരയുമായിരുന്നു സോറി രാജു ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല എനിക്ക് ഒരു വിഷമവുമില്ല ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എന്റെ കുറെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് നിമ്മി മോൾ പിന്നെ റീത്ത മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ലിസ്റ്റിൽ എന്റെ പേരും പെട്ടല്ലോ സന്തോഷം വരാൻ മോളെ എനിക്കറിയാം കൊച്ചേറ്റം വരില്ല എന്നാ സ്കൂളിൽ വരുവോ വരാൻ മോളെ രാമേ പ്രോമിസ് നിങ്ങളിനി പോട്ടെ ക്ലാസ്സിന് സമയമായി നിമിമോൾ ഇവിടെ വന്ന വിവരം ആരും അറിയണ്ട ഇന്ന് അവധിയാണല്ലേ അതെ ഒന്നാം തീയതി ബാറുണ്ടാവില്ല എന്താ പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് അല്ല ഓഫീസിലേക്ക് വരാമായിരുന്നല്ലേ നിനക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വികാരക്ഷോഭം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് അല്പം പരിശ്രമായി പെരുമാറിപ്പോയി നിന്നെ ചൊല്ലിയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയാം ഇനിയും എന്നെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് 
ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു തന്നത് കണക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് അച്ഛൻ വന്നതെങ്കിൽ സോറി എനിക്കതിന് താല്പര്യമില്ല ലാഭവും നഷ്ടവും നോക്കാതെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നത് നീ ഇനി എന്റെ മനസ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല മോനെ ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പാവ എന്റെ അമ്മയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാക്കി അച്ഛൻ എഴുതി തള്ളി ഓരോ നിമിഷവും ഒറ്റയ്ക്ക് രാത്രി ഏകലടിച്ചു കിടന്ന് കരയുമ്പോ ഞാൻ എല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി നോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മോനെ ആദ്യമായി എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആ ഒരു ഓർമ്മയെങ്കിലും അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഒത്തുവാക്കുകൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പലതും ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന വേണം സ്വയം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ബന്ധനങ്ങൾ പക്ഷെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ വിശ്വസിക്കും നിന്റെ അച്ഛന് വയസ്സായി തുടങ്ങി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഓട്ടം മടുത്തു നീ എന്റെ അടുത്തില്ല എന്ന് വരുമ്പോ മോനെ നിന്നെ ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടതാണ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന പഴുതുമല്ല നിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഈ വാശി മടുക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവിതം ഭാരമായി തോന്നുമ്പോൾ മറക്കണ്ട ഈ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ നിനക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് മദ്രാസിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ നിനക്കൊരു ജോലി ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാട് കടത്താനാണോ ഇത് ആ സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കെ അവകാശം പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും വരില്ല എനിക്കിവിടെ സന്തോഷമാണ് ഈ സ്വസ്ഥത ഈ സന്തോഷം ഇത് എറിഞ്ഞുടയ്ക്കാൻ വരാതിരുന്നാൽ മതി രാജു കലി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിന്നെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഹൃദയം തുറന്ന് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് അങ്ങനെ ശക്തിയില്ല ഒന്ന് മാത്രം നീ ഓർത്ത് സ്വന്തം മകന്റെ മുൻപിൽ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ വന്ന ഒരു പാവമാണ് ഈ അച്ഛനെന്ന് രാജു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞതാരെങ്കിലും ആട്ടെ പോകുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഒരു നിർബന്ധം രാജുവിന്റെ ബൈക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ആണോ
അല്ല ബാക്കി വന്ന് വിളിക്കുന്നത് അകത്തിന്റെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്റെ പുന്നാര മോൻ അവനാണ് അത് കൂടുതൽ ഇണങ്ങുക അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉടനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കടലയും കുറിച്ച് തമാശയും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാനാണ് പിന്നെ എത്ര നാളത്തേക്ക് കരുതിയാ രാജു ഈ ബാറിലെ ജോലി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചൂടെ ശ്രമിക്കണം ജാതിയുടെ കാര്യം ഡാഡി ചിലപ്പോ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെന്ന് വരും പക്ഷേ ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ ജോലിയെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെയാണോ അതോ എന്റെ ജോലിയെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഡോൺ ബി സില്ലി റൊമാൻസിൽ അങ്ങനെ പല വീരവാദങ്ങളും മുഴക്കാൻ തോന്നും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലാകണം ഷോ ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നു അത് പറയാനാ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി ടൂറിന് പോകുന്നു നാല് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല നാല് നീണ്ട ദിവസങ്ങൾ അത്ര വിഷമാണോ കാണാതിരിക്കാൻ സംശയം എന്ന ഒരു രക്ഷയില്ല സഹിച്ചേ പറ്റൂ ഞാനും കൂടെ വന്നാലോ വിമൻസ് കോളേജാണ് ഒരു സാരിയും ബ്ലൗസ് എടുത്ത് പോരാമെങ്കിൽ പോരെ ചില നേരത്തെ നിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടോണ്ടല്ലോ ഒരു ചവിട്ട് വെച്ചാൽ ആരാം വിളിച്ചാലും കൊല്ലാൻ വിളിച്ചാലും തൊഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അതിനാ നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ നിന്റെ അമ്മയുണ്ട് പെങ്ങളുണ്ട് അപ്പച്ചനുണ്ട് എനിക്കാരുണ്ടട അതിന് നിനക്ക് എവിടെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എടാ കിട്ടുന്ന ഇടത്തെ കൈന്ന് കിട്ടാവൂ സ്ത്രീത്തി നിനക്ക് അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാ വീട് വിട്ടിറങ്ങി തെണ്ടി നടക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവൾ എത്ര ഭാവമായിരിക്കണം പഠിച്ചു നടക്കുന്ന പെൺപിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ പ്രേമം സമയം കളയാനുള്ള ഒരു വിനോദം മാത്രമാണ് സ്ത്രീത്തെ നീ അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തണ്ട നിന്നെക്കാൾ ഒരു വയസ്സെങ്കിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ കണ്ടത്രയും പെൺപിള്ളേരെ നീ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നീ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് എടാ ഞാൻ നിന്നെ മാത്രമേ ഈ ജീവിതത്തിൽ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്നെനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ നീയും റീത്തയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലോ ഹലോ റീത്ത വന്നോ എപ്പോ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോ ഒന്ന് വിളിക്കാമോ കോളേജിൽ കാണോ പിന്നെ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ച് ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നോ ആരും വന്നില്ല ഫോൺ വന്നിരുന്നോ ഇല്ല എന്ത് ഒന്നുമില്ല
ने पर ओके രാജുവിനെ ഒറ്റി കൊടുക്കാനാണ് നിന്റെ ഭാവം അറിഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ കുടുങ്ങുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഞാൻ സാക്ഷി പറയും നീയാണ് റേറ്റെ കൊന്നതെന്ന് രാജു ആകെ തകർന്നിരിക്കുക അങ്കിളവനെ ശാസിക്കാനൊന്നും പോണ്ട ഇതുവരെ ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചാൻസ് എടുക്കുന്ന ബുദ്ധിയല്ല രാജുവിനെ ദൂരെ എവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് അത് എത്രയും വേഗം വേണം ശരി വഴിയുണ്ടാക്കാം കൃഷ്ണഗിരി എസ്റ്റേറ്റിൽ മാധവൻ കുട്ടിയുണ്ട് മാധവൻ 
പെൺകുട്ടിയെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ അവനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം ഹലോ മാതാകുട്ടി ഹിയർ ആ മേനോൻ ചേട്ടനോ ആ മനസ്സിലായി ജസ്റ്റ് മാമൻ പറഭേ ഒരു ചായ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷം വല്ലതും റീത്തയുടെ കാര്യം ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ലേ ആ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പിന്നെ മേനോൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വിളിക്കണ്ട ഒരു പക്ഷെ പ്രഭയാണ് ഫോൺ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ശരി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ആ ഓക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റായി പ്രഭ കഴിച്ചോളൂ നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ട് ആ രാജു എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഓഫീസ് വരെ വരാൻ പറ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉറക്കം സുഖമായോ മാതാവട്ടെ ഓഫീസിൽ പോയി രാജു ഉണർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് കരുതി വിളിച്ചില്ല വിളിക്കായിരുന്നു രാവിലെ കാപ്പി ചായ പതിവ് എന്തായാലും മതി രാജുവിന്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ രണ്ടിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തിളച്ചി കിടക്കുന്ന വെള്ളം പഞ്ചസാര പാല് കാപ്പിപ്പൊടി ചേർക്കണോ തേയില ചേർക്കണോ അത്രേ ഉള്ളൂ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ വന്നല്ലേ ചായ തന്നെ ആകാം എന്താ ആ മാധവട്ടം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓഫീസിലോട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് ില്ല കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ രാവിലെ കണ്ടില്ല ചുമ്മാ ഇതിലെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ തിരുത്തി പിടിച്ച് ഓടി വരേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരിക്കി മേനോൻ ചേട്ടൻ വിളിച്ചിരുന്നു താനിവിടെ എത്തിയോ എന്നറിയാനാ അവിടെ ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റീത്തയ്ക്ക് വല്ലതും ഇപ്പോഴും ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ഏത് സമയത്തും ഇതിലും കൂടുതൽ മോശമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തും നേരിടാൻ പ്രിപ്പേർഡ് ആയിരിക്കും ആ ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ വാടാൻ തുടങ്ങിയാലോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചെയ്തെടുത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാൽപ്പായ കടലാസിൽ എഴുതി എടുത്ത് നെറ്റിയിലൊട്ടി പിന്നെ ആരോടും പറയണ്ടല്ലോ തനിക്ക് അച്ഛനെ ഫോണിൽ വിളിക്കണം വേണ്ട എന്നാ ദൈവത്തെ ഓർത്തൊന്ന് നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട രാജു തന്റെ ഈ മൂടിക്കെട്ടിയ മോഹം കാണുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആ ടെൻഷൻ പണ്ടാരം അടങ്ങാ ഒന്ന് ചിരിക്കേണ്ട രാജു വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാട്ടില്ലെങ്കിലേ മോഹന്താ പരിപാടി അങ്ങ് മറന്നുപോകും ചിരിക്കണം പക്ഷോ ഈ സീതയുടെ സംസാരിച്ച ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു വയറ്റി നീര് വീഴും അതൊരു ദൈവസിദ്ധി അല്ലേ പ്രഭേ സ്വയം ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയും ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ നല്ലത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിഷാദപ്പെട്ടിരിക്കാം പ്രഭു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി കല്യാണ പ്രായമൊക്കെ മോൾ അച്ഛൻ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭംഗി വാക്കായി ഒരു നുണ പറയാം അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി ആദ്യമൊക്കെ കരയണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ തോന്നി കരയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഒരിക്കലും കരഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ണീര് കാണാൻ ആർക്കാ ഇഷ്ടം അല്ലേ പോലെ ചെയ്യാം മദാമയും പറഞ്ഞിരുന്നു സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ കണ്ട അവർക്ക് കലിയ മദാമയും പോലെ ചെയ്യാനും ഏത് ഭാഷയിലാ സംസാരിച്ചിരുന്നു കഥകളിയും 
കഥകളിലെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് പ്രഭ പാടുവോ ആര് പറഞ്ഞു പ്രഭയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനോ ഉം അച്ഛനെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ ഒരു ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അവിടെ അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു അച്ഛനെ തന്നെ അവിടെ വന്നത് പ്രായത്തിന്റെ ക്ഷീണം തളർച്ച ഒരല്പ പ്രഷറുണ്ട് പ്രഭയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാത്തതിൽ പരിഭവം പറഞ്ഞു മാധവേട്ടന്റെ ജോലി തീർന്നിട്ട് നേരം കിട്ടണ്ടേ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഉം മാധവൻകുട്ടി ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അയാളുടെ ഒരു ജോലി തിരക്ക് പിന്നെ എന്തിനാ അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ച് അയ്യോ സംസാരിച്ചെന്ന് നേരം പോയി അറിഞ്ഞില്ല പതിനൊന്നര മണിക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസിന്റെ അടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ആര് പറഞ്ഞു കഴിച്ചിട്ടില്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നെഞ്ചരച്ചില് വല്ലാസിഡിറ്റിയായിരിക്കും അയ്യോ എന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചില്ലേ പിന്നെ ഒരു പുളിച്ചു നേട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവല്ലേ രാവിലെ തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉച്ചയായപ്പോ തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്തു ഇനി താൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പെരുപ്പിക്കാതിരുന്നാ മതി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി ഒന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പറ്റിയ സമയമാണ് റീപ്ലാന്റിങ്ങിന്റെ തിരക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഓഫീസിലെ നൂലാമാലകൾ വേറെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കാണാഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന് വിഷമമുണ്ടത്രേ നല്ല സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്ക ഡോക്ടർ സീതാരശ്മി കണ്ടായിരുന്നു ഓഹോ ഒരു കാര്യം ചെയ് എന്റെ കൂടെ പോകാനിരുന്ന അടുത്ത കാലത്ത് എങ്ങും നടക്കുകയല്ല പ്രഭ ഒറ്റക്ക് പോയിക്കോളൂ ആ അടുവണ്ടി രാജുവിനെ വിളിക്കും അവന് ഒരു ചേഞ്ച് ആവും വേണ്ട രാജുവിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ബസ്സിൽ പോയിക്കോളാം രാജുവിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാൽ മതി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് താൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ പ്രഭ കൂടെ ഇല്ലേ നല്ല ഒന്നാന്തരം നാട്ടുമ്പുറം ഏ വെൽക്കം ചേഞ്ച് തന്റെ ഈ മൂടൊന്ന് മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും രാവിലെ പുറപ്പെട്ടോളൂ ഇനിയും കയറി കണ കൊണ്ടാന്ന് തടസ്സം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ചെവിയാൻ പിടിച്ച് മൊന്നാക്കും പണ്ട് മേനോഞ്ചേട്ടൻ എന്റെ ചെവിക്ക് ഒരുപാട് പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാ ആ കട ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാ കാറ് വഴിക്കാച്ച് കേടായി ബസ്സിൽ പോന്നു അച്ഛന്റെ അസുഖം ഇനിയുണ്ട് അത് കാണാ വയസ്സാവുമ്പോ ഇച്ചിറ നടുവേദനയും തലകർക്കും കാണും മൂടി പൊളിച്ച് കിടക്കത്തക്കുള്ള സൂക്കേടൊന്നും എനിക്കില്ല ആ ആ ഡോക്ടർമാർ നിന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ അഞ്ചെട്ട് ഉളിയേയും കുടിക്കാനെത്തി മരുന്നും ഒക്കെ തന്നു സീതേടത്തി പറഞ്ഞു മാധവകുട്ടി എന്ത് മാധവേട്ടിന് നൂറുകൂട്ടൻ ജോലിയാ ഇന്ന് തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ മീറ്റിംഗും ഏതോ കോൺഫറൻസും ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ആ വലിയ വലിയ ആളുകളാവുമ്പോ അങ്ങനെ അടി ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കാൻ സമയം കാണൂല ആ രാജു വരും ഇത് രാജു കൃഷ്ണമേനം ചേട്ടന്റെ മോന ഞാൻ പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ നീ വന്ന കാലം എനിക്ക് അതിച്ചിരി കാപ്പി എന്നത് ആ മോനെ ഇരിക്കെ മേനോൻ അദ്ദേഹം എന്നെ അറിയും തോട്ടത്തിലെ ഗോപാലിനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി സഖാവ് ഗോപാൽ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഗോപാല നിനക്ക് ഈ ചോപ്പുപൊടിയുടെ വാതയളൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് സത്യവാ നുന്നും പിന്നും നോക്കാത്ത പ്രകൃതമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വഴക്കിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉള്ളുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മതം പിടിച്ചിട്ടും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്താറ് സെന്റ് പുരയിടമുണ്ട് മക്കളൊക്കെ ഓരോരുടുത്താ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കും അത് മതി എന്റെ അച്ഛ ഈ പഴംപുരാണം പറഞ്ഞ് രാജുൻ ഇതിനെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത് ആണുങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന വഴി അറിയാൻ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം കാണും അല്ലെ കുഞ്ഞേ രാജുന് കുളിക്കണ്ടേ കുളിമുറി മറപ്പുരൊന്നുമില്ല ഒന്നാന്തരം പുഴയുണ്ട് മതിയോ നല്ല തെളിനീര് പോലത്തെ വെള്ളമാണ് അതിലും സുഖം വേറെ എവിടെ കിട്ടാനെ ഹാപ്പി ഇനി കൊച്ചേ ആ വിളക്കിൻ ചെടുത്തോണ്ട് വാ റാന്തലിൻ ചെടുത്തോണ്ട് വരാന് ടൗണിലും തോട്ടത്തിലും ജീവിച്ച ശീലമല്ലേ പുഴവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലേ നീര് വീഴ്ച വരാൻ എളുപ്പമാ സാരമില്ല എനിക്കൊന്നും വരില്ല ആ പുളു അറിയാതെ കുഞ്ഞേ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ രാജ്നാഥിപ്പൊടി തലയെ തിരുമെന്നത് വളരെ നല്ലതാ എവളോട് ചോദിക്കേ കുഞ്ഞിന്നാൾ പോലെ അവർക്ക് ഇത് പതിവാ ഇന്ന് വരെ ഒരു ജലദോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കേ 
കുഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മൂക്കിൽ വലിച്ചോ വേണ്ട നല്ലതാ കുഞ്ഞു വലിച്ചോ താവള് കഴിയുമ്പോ പുക എടുക്കുന്ന പണി ഉണ്ടല്ലേ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എന്നാ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താ ഞാനും ഒരു പുക എടുക്കട്ടെ അവള് കണ്ടാ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ ഒരു വക അവിഞ്ഞ ചുമയുണ്ടല്ലോ അതിന് ഇത് കൊള്ളുകയില്ല എന്നാലും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പുറത്ത് നിൽക്കണ്ട നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് അകത്ത് കയറി കിടന്നോ ഞങ്ങളുടെ നാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു വല്ല ലോട്ടറിയും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പുഴയോരത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വെച്ച് താമസിക്കായിരുന്നു പഠിച്ചൊരു ടീച്ചറാവുക എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ നടുവിൽ പകൽ മുഴുവനും പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു കുടുംബവും കൊതിച്ചതിലും എത്രയോ വലിയ ജീവിതമാണ് പ്രഭയ്ക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുന്നതല്ല സത്യം രാവിലെ പോണ്ടതല്ലേ കിടക്ക വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയി കിടന്നോളൂ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ടയർ കേടായി രാജു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി പറഞ്ഞപോലെ അത് ചോദിക്കാൻ മറന്നു അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ കുറവുണ്ട് എന്നാലും വയസ്സായി വരല്ലേ സൗകര്യം പോലെ ഒരു ദിവസം പോണം പോകുമ്പോ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോണ നിന്നെ അറിയിക്കണ്ടെന്നാണ് മേനോൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പറയാതിരിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു ഫ്യൂണർ വല്ലാത്തൊരു ട്രാജറി എന്ത് ചെയ്യാം എന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് മരിച്ചത് 
നിന്നെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈശ്വര നിശ്ചയമാണ് അച്ഛനും മോഹനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ട കേട്ടനും അനിയനും അളഞ്ഞ തോന്നുന്നു എന്താ സാറേ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പമായി വന്ന രഹസ്യം ഇതോട് പൗലൂസേ കയറി കണ്ണു വെക്കല്ലേ ോ ഇതായി പെൺബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ടൂറും എക്സ്കർഷനും ഒരുപോലെയാണെന്ന എവിടെ വിചാരം ഈ നേരത്ത് ആരെങ്കിലും ചായ കുടിക്കോ ആ ചായ തന്നു കുടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ആ മതി മതി മുഴുവൻ കുടിക്കണ്ട വെറുതെ പിരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയി ആണുങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ആളുകൾക്ക് ചേർന്ന് ഈ സംസാരിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കും ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സായത് ഞാൻ ആണുങ്ങളുടെ കുടുതി പെട്ടവനല്ലാന്ന് പിന്നെ എത്ര ഞാൻ ഈ മീശ പറ്റി നടക്കുന്നത് എന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മകനാണ് രാജു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്വരച്ചേർത്തിയിലല്ലായിരുന്നു എനി സ്പെസിഫിക് റീസൺസ് വെൽ ദ യൂഷൽ സോർട്ട് ഓഫ് എന്താണ് പറയുക ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന മകൻ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമല്ലോ അവനെ കുറിച്ച് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കംപ്ലൈന്റുകൾ കുറച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു മാസമായി മകനെ കാണാതായിട്ട് ആ വിവരം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോലീസിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല പെട്ടെന്നുള്ള വാശിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് മടുക്കുമ്പോ പിണക്കന്മാരിൽ തനെ തിരിച്ചു വരും എന്ന് കരുതി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്ലവർ ആൻസർ നോക്കൂ മിസ്റ്റർ മേനോൻ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം ആ റിഗാർഡോടുകൂടി തന്നെ പറയുകയാണ് കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കുറ്റവാളികളെ ഒളിപ്പിക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ് രാജുവിന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ദീപ്തയും രാജുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കെല്ലാം അറിയാം ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണമല്ലേ അല്ല ഒരു മകൻ സാധാരണഗതിയിൽ തന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അതും പ്രേമബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാറില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടേത് പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ രാജു കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടു പുറകിൽ അശോകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പറയൂ താനും കൂടെ ചേർന്നല്ലേ ചെയ്തത് അല്ല പറയരുത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും എനിക്കറിയാം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ അശോക് നിങ്ങളുടെ മകനാണ് അല്ല എന്റെ സെക്കൻഡ് വൈഫിന്റെ മകനാണ് അപ്പോൾ അശോകിന്റെ അച്ഛൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ വിവാഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ടല്ലേ ദാറ്റ് ട്രൂ നിങ്ങൾ വിൽപത്രം വല്ലതും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വൈ എന്നെ കണ്ടാൽ മരിക്കാറായും തോന്നുന്നു നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഹെൽത്തിയാണ് താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ മെനോൻ വൺ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അശോകിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ ഓഫ് കോഴ്സ് അച്ഛൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വെറും ഭംഗിവാക്കാണ് അല്ലെ അശോക് എനിക്കറിയില്ല സപ്പോസ് രാജു മരിച്ചു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം അശോകിനും സിസ്റ്ററിനും മാത്രമായി കിട്ടും ഇല്ലേ അത് അശോകിന് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി രാജുവിനെ അശോക് കൊന്നു സത്യം പറയൂ രാജു ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല നീ ആണ് അവളെ കൊന്നത് രാജു മരിച്ചിട്ടില്ല അത് മിസ്റ്റർ മേനോൻ എങ്ങനെ അറിയാം അച്ഛന്റെ വിശ്വാസം നോക്കൂ മിസ്റ്റർ മേനോൻ തൽക്കാലം പലതും മറച്ചുവെക്കാൻ കഴിയുന്നു വരും പക്ഷേ മരണമൊഴി 
ഏത് സമയവും ഞങ്ങൾ എടുക്കും എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഈ ടൗൺ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അച്ഛനും മകനും പുതിയ പ്ലാന്റേഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിക്കാം ഉള്ളത് തന്നെ താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത ഭാരമാണ് അത് ആദ്യം നേരെ ആക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഫർദർ എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ പിന്നെ ആവാം ആ യെസ് ആ മേനോൻ ചേട്ടനോ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പോയിക്കോളു ആ എന്താ മേനോൻ ചേട്ടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനോ ഇത് തിരക്കാണല്ലോ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ രാജുനെ കാണാമല്ലോ തിറ്റുവിട്ട് പോരുന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ശരി ശരി ഞാൻ വരാം ഞാൻ വരാം ഓക്കെ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ഓക്കെ എവിടേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങളില്ലേ പോലോച്ച ഓട്ടം തന്നെ വേഗം മടങ്ങണം പ്രഭകുഞ്ഞിന് പനിയായിട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കാണും ഞാൻ അത്ര മോശം ഭർത്താവാണോ പൗലോച്ച സത്യം പറയണോ നല്ല പണിയുണ്ടല്ലോ എന്നോടെന്താ പറയഞ്ഞ ഒരു ജലദോഷം അത്രേ ഉള്ളൂ മരുന്ന് കഴിച്ചു പിന്നെ താൻ അതിന് ചായ എടുക്കാൻ പോയെ കൊണ്ടു നടന്ന് വലുതാക്കരുത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്ക് സാരമില്ല പോയിക്കോളൂ ആ ഞാൻ വരാൻ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞേക്കും ഡോക്ടർ കാണിക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ആ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൗലോച്ചുണ്ടല്ലോ പിന്നെ രാജുവിനെ പുറത്തേക്ക് വിടരുത് താൻ വരണ്ട പോയി കിടന്നോളൂ ചെല്ലേ ആ രാജു പെട്ടെന്നൊരു യാത്ര ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മേനോൻ ചേട്ടനെ കാണും എന്തെങ്കിലും പറയണോ അവിടെ വിശേഷിച്ച് അച്ഛൻ വിളിച്ചിരുന്നോ ഏ നത്തിങ് ഞാനൊരു ബിസിനസ് കാര്യത്തിന് പോവാണ് പിന്നെ താൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കരുത് മാധവൻകുട്ടിയോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സമ്മതിക്കണ്ടേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിലല്ല എന്റെ ദുഃഖം മാധവേട്ടൻ എനിക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടാത്തത് അതുകൊണ്ടാണോന്ന എന്റെ പേടി ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പ്രഭ എന്നോട് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്രഭയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതൊക്കെ മാധവൻ കുട്ടിക്ക് പ്രഭയെ ജീവനാണ് എന്നിട്ടാണോ സീതെടുത്തി ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരിടത്തും പോയിട്ടില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് സ്നേഹമായിട്ടിരുന്ന് ഒന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാധവൻ കുട്ടിയുടെ പ്രകൃതി അതാണ് ചിലർക്ക് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല ചിലർ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അഭിനയിക്കും ആ അഭിനയമെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് മാധവൻ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുണ്ട് പ്രഭയ്ക്ക് സമയം കളയാൻ ഒരു കുട്ടി വേണം കുറ്റം ആരുടേതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാവണ്ടേ കുറ്റം ആരുടേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും വേദനിക്കണ്ടേ അത് വേണ്ട സീതെടുത്തി ആ ഞാൻ മാധവൻകുട്ടി ഒന്ന് കാണട്ടെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇനി ഈ കാര്യം പറയരുത് സീതെടുത്തി അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പ്രഭം ഉണ്ടായിരിക്കും താൻ ആ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ചൂടാകുന്ന കണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കോള് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും കോൾ കിട്ടിയില്ല ചോദിച്ചാലോ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ചൂടാവുന്നു ലൈനില്ല പോലും വീട്ടിൽ എന്താ വിശേഷിച്ച് ഞാൻ പോരുമ്പോ പ്രഭയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നത് അവൾ ആ പനിയും വെച്ചെന്ന് നടക്കും തനിക്ക് ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ന് തുടങ്ങിയിടോ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം പുറത്തുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഈയിടെ തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സ്നേഹം ഉള്ളിലുണ്ടായാൽ പോരാ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് അഭിനയിച്ചാലും മതി ചിലർക്ക് തൃപ്തിയാ മേനോൻ ചേട്ടൻ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ കഥ കേൾക്കാനല്ലോ എന്റെ കഥ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം താൻ കേട്ടതല്ലേ 
ഇനി തന്റെ കഥയും ഞാൻ കുറച്ച് കേൾക്കട്ടോ അതിരിക്കട്ടെ റീത്തയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് അവളുടെ മുറിയിൽ പോലീസ് ഉറക്കൊളിച്ച് കാവലിരിക്കുന്ന എന്തിനാ അവളുടെ മരണമൊഴി എടുക്കാൻ രാജുനെ ഈ കൊലക്കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്ത് വില കൊടുക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതിന് മാധവുട്ടി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം രാജുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാനോജേട്ടൻ വിഷമിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വൺ മിസ്റ്റർ ടോണി ഫെർണാണ്ടസ് അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ എളുപ്പ ഇവനെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അയക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ എത്രയും വേഗം തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ അശോകിനെ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ ഏറ്റു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ സമാധാനമായിരിക്കേ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം പറയാൻ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേച്ചേ മേനോൻ ചേട്ടൻ ഇത്ര സെന്റിമെന്റിലാണോ പനി പമ്പ കളഞ്ഞിട്ട് നാളത്തിലായി പിന്നെയും പോസ്റ്റ് മുടി നടക്കുന്നതിനാ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല കുളിരുണ്ട് എന്നിട്ടാണോ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പണി തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് ദീപാവലിയാ അതിനെന്താ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിവസമാ ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേയാ ആരുടെ എന്റെ റിയലി മൈ ഗാഡ് മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ താങ്ക് യു പിറന്നാളായിട്ടാണോ മൂടി പോയിച്ചിരിക്കുന്നത് കുളി ചമ്പലത്തിൽ പോ നോക്ക് എന്റെ പിറന്നാളിന് എന്താ പ്രത്യേക രാജു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം സാർ ഒന്ന് കുളിച്ച് വേഷം മറിക്കേ വേഗം ക്ഷമ രാജു അതുകൊള്ളാം അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ രാജുവിനായിരുന്നല്ലോ കൂടുതൽ ധൃതി എന്നിട്ട് എന്റെ തൊഴാതെ മാറിയുന്നത് പെൺദൈവം അല്ലേ ശരിയാവില്ല അതുകൊള്ളാം പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യത്തെ ദൈവങ്ങളെയും പെടുത്തിയോ ദൈവമായാലും മനുഷ്യനായാലും പെണ്ണാണോ വർഗം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഓഹോ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് സാർ അങ്ങനെയാണ് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം അപ്പൊ അക്കൂട്ടത്തെ ഞാനും പെടുമല്ലോ മിസ്സസ് മാധവൻ കുട്ടിയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര വലിയ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട പ്രഭയെ അങ്ങ് വിളിച്ചാ മതി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രഭ കേൾക്കോ പറയൂ പറ്റുന്നാണെങ്കിൽ കേൾക്കാം പ്രഭ നന്നായി പാടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാമോ അയ്യോ പ്ലീസ് പണ്ടെന്നോ പാടിയിരുന്നു പിന്നെ മറന്നു നൂണ പഠിച്ചതൊന്നും അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം മറന്നുപോയി രാജു ഇനി ഒരിക്കലാവാം ഈ വീട്ടിൽ വെളിച്ചോണ്ടായിരുന്നു 
പുറത്തേക്ക് പോകുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മൂക്കറ്റം കുടിച്ച് ബോർഡ് ഇല്ലാതെ കയറി വരട്ടെ ഞാനും ഞാനുണ്ട് മദാമേട് കൂടെ കട്ടിലി ആ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി മാതാമുട്ടി കുഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കാന്ന് ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു അതിന്റെ കടമീട്ടാൻ കുറച്ച് കരഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയാവാൻ രാജൻ എന്ത് പറ്റി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തുപോയി ആ ഓർമ്മയിൽ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് സന്തോഷിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ പ്രഭയ്ക്കറിയോ ആ ഓർമ്മ ഇന്നും എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നു ചോരയിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു മരിച്ച എന്റെ അമ്മയുടെ ചിത്രം എനിക്ക് ആരുമില്ല പ്രഭേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവ പുളി എലോൺ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപോയി എന്റെ അമ്മ റീച്ച റെഡി സോ എനിക്ക് ആരുമില്ല ആരുമില്ല
തപ്പ് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല എന്നാലും രാജുവിന് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാം മാപ്പ് പറഞ്ഞു തീരുന്ന കുറ്റമല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് വേദനിച്ച് വേദനിച്ച് സ്വയം എരിഞ്ഞു തീരാനാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവർക്കും ഞാനൊരു ദുഃഖമാണെന്ന് എന്റെ ദുഃഖം രാജുവിന് മനസ്സിലാവുമോ എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും എനിക്കിനി പോകാൻ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനു മുൻപ് മാധവീട്ടിന് മുഖം എനിക്കൊന്ന് കാണണം രാജു പോകൂ മുഖം വല്ലാണ്ടിരിക്കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി പ്രഭയുടെ പനി ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തു താനെന്താ ഇവിടെ മുറിക്കകത്ത് ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബാത്റൂമിലായിരുന്നു പനി മാറി നോക്കണം നല്ല ആയുസ് പോലെ തണുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെന്താ തന്റെ മുഖത്തിന് ഇപ്പോഴൊരു വാട്ടം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ട്രെങ്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് കാത്തിരുന്ന് മടുത്തു ലൈൻ കിട്ടിയില്ല ഡൽഹി പ്രോഗ്രാം പെട്ടെന്നാ ഫിക്സ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു എസ് ടി ഡി വെച്ച് കാച്ചി അപ്പോഴുണ്ട് താൻ പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു എവിടായിരുന്നു താൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ പനിയുടെ വിവരം അറിയാനായിരുന്നു കൂടുതലും ധൃതി പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ പടക്കവും പൂത്രയും കത്തിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ തന്റെ ബേർത്ത്ഡേയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ ഒരു ഹാപ്പി ബേർത്ത്ഡേ വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് കരുതി മിസ്റ്റേറ്റ് നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ എന്നിട്ടും ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ മാനേജ് ചെയ്ത് നേരെ കോണാട്ട് സർക്കസിൽ പോയി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ സാരി കോണറിൽ ഒരു പതിനായിരത്തൊന്ന് സെലക്ഷൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പിടിപാടുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളതിൽ വില കൂടിയത് വാങ്ങി വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഇതാ പിറന്നാൾ സമ്മാനം വലിയ വീര്യം കാണിക്കാതെ പറയണോ കൊള്ളാവോന്ന് എന്റെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്റ്റഫിന്റെ പേരെന്തോ അവര് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സിൽക്കെന്നോ കാശ്മീർ സിൽക്കെന്നോ എന്ത് കൊന്തുവാണോ ഞാനതങ്ങ് മറന്നു സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തനിക്കിത് എന്ത് പറ്റിയടോ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഫുട്ബോൾ കമന്റർ പോലെ ഞാൻ കിടന്ന് ചിലയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് തുറന്നു ചിരിക്കെ മനസ്സോടെ നാലഞ്ച് മൊഴി പറയെ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് താനിങ്ങനെ മുൻകൂർ നോട്ടീസ് തരാതെ ഭർത്താക്കന്മാര് ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് പോയാൽ ചെറുതായൊന്ന് പരിഭവിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് അവകാശമുണ്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അതിന്റെ കോമ്പൻസേഷനായി ഒരു സാരി വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ അതങ്ങ് താനെ മാറുന്നതാണ് നാട്ടുകടം തനിക്ക് മാത്രം എന്താ പരിഭവം മാറത്ത് എടോ പ്രഭേ തന്റെ പിറന്നാൾ പൊടി പൊടിച്ച ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ പറമ്പ് നിറയെ കടലാസും പൊട്ടാത്ത പടക്കങ്ങളും ആ ഇരിയടോ ഒരു കണക്കിന് പ്രഭ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവതിയാ അല്ലേ രാജു ഇയാളുടെ പിറന്നാളിന് ലോകം മുഴുവനും അല്ലേ ആഘോഷം ആയിരക്കണക്കിന് വിളക്കുകളും കളുത്തി വെച്ച് ഓരോ വീട്ടിലും എന്ത് സ്റ്റൈലാ 
തന്റെ തന്തപ്പടിയെ സമ്മതിക്കണം അറിഞ്ഞിട്ട പേര് പ്രഭാ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി വന്ന് കയറിയപ്പോ തൊട്ട് പെണ്ണുമ്പിള്ളരുടെ അടുത്തും രാജുവിന്റെ അടുത്തും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയും മാറി മാറി ഓരോ വളിപ്പുകൾ ഞാൻ കാച്ചി ഒന്നൊഴിയാതെ നനഞ്ഞ പടക്കം പോലെ എല്ലാം ചിരിപ്പോയി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സഹതാപത്തിന്റെ പേരിലെങ്കിലും ഒന്ന് ചിരിച്ചൂടെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു മാഡം ലാത്തി കേട്ട് സൂചി അങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ചായ തണുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ടൗണിൽ പോയതും അവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോയതും എന്തിനാണെന്ന് അറിയൂ ബിസിനസ് കാര്യത്തിനല്ല ഇത്രയും നാൾ നിന്നിൽ നിന്ന് പലതും ഒളിച്ചു വെച്ചു ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ നീ അറിയേണ്ട സമയമായി മേനോൻ ചേട്ടൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൗസ് അറസ്റ്റിലാണ് നീയാണ് പ്രതി എന്ന് വ്യക്തമായ സൂചന പോലീസിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് ആവശ്യം ഇനി ഏതാനും തെളിവുകൾ മാത്രം നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇനിയും പോലീസിന് അറിയില്ല ഏത് നിമിഷവും പോലീസ് നിന്നെ തിരഞ്ഞു വന്നു എന്ന് വരാം മേനോൻ ചേട്ടൻ ആകെ അപ്സെറ്റാണ് പൂർ ഓൾഡ് മാൻ ഈ സ്ട്രഗിളിംഗ് ഈസ് മാക്സിമം നീ പരിഭ്രമിക്കൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ കരുതിയിരുന്നേ മതിയാവും ഇനി ഇവിടെ തുടരുന്നത് ഏതായാലും സേഫല്ല ഉടനെ ഒരു യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങിക്കോ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം നേരെ ഡൽഹിക്ക് അവിടെ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു റിസ്ക് അല്ലേ ആ എട്ടര മണിക്കല്ലേ ഫ്ലൈറ്റ് ആ ആ ഞങ്ങളൊരു ഏഴര മണിക്ക് എത്തിക്കോളാം ആ എന്താ പോലെ വെച്ചേ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഹലോ ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് എന്താ ഉണ്ടായത് പറയണ്ട പറയണ്ട എന്ന് പലവട്ടം ഞാൻ ഓർത്തു പറ്റുന്നില്ല പറയാണ്ടിരുന്നാൽ പൗലോച്ചന് ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോ വർഷങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ ചോറാണ് ഞാൻ ഉണ്ണുന്നത് ഇന്നലെ ദീപാവലിക്ക് വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു വിളക്കും പൂത്തിരിയും പടക്കവും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചവിടിപ്പോയി പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പറയൂ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ
നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു റീത്ത മരിച്ചു ഇന്ന് വെളുപ്പിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പോലീസ് മരണമൊഴി എടുത്തു അശോകം നമ്മളെ ചതിച്ച് മാതം കൂട്ടി പോലീസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രാജുവിനെ നീ ഞാൻ ഇതുവരെ രക്ഷിച്ചത് ഇനി അവനിവിടെ നിന്നാൽ നിനക്ക് ആപത്താണ് ഞാൻ കാരണം നിനക്കൊന്നും വരരുത് ഞാൻ ഒളിവിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും എന്റെ മോനും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേലും പോയിക്കൊള്ളാം എവിടേക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും വേണോ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും രാജുവിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വേണ്ട മോനെ വേണ്ട ഞാനൊരു മഹാപാവിയാണ് എനിക്ക് എന്റെ മോനും വേണ്ടി നീ അപകടത്തിലാകണ്ട ലോ അപകടത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പേടിയില്ല നേവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രമി രാജുവിനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാവും ഉടനെ പോണം ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപകടമാണ് റീത്ത മരിച്ചു റീത്തയുടെ മരണം വഴി അവരെടുത്തു നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അശോക് പറഞ്ഞു തളർന്നത് മോങ്ങാനുള്ള സമയമല്ലേ ഇത് ഏത് നിമിഷവും പോലീസ് ഇവിടെ എത്തും കമാൻ കെട്ടടി അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടണം
റഫ ചെയ്തത് തെറ്റല്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രം വലിയവനല്ല ഞാൻ ആദ്യം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ സ്വയം കടിഞ്ഞാൽ തിർത്തി ഓർത്തു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എന്റെ കൂടെ തെറ്റാണ് കൂടുതൽ എന്റെ തെറ്റാണെന്ന് വേണം പറയാം ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം പുറത്ത് കാണിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു ഭാര്യയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഭർത്താവിന് സാമീപ്യം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വാക്ക് തന്റേത് മാത്രമായ നിമിഷങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ നിനക്ക് തോന്നില്ല നിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ കണ്ടില്ല എല്ലാം എന്റെ തെറ്റ് എല്ലാം ഭംഗിമാക്കല്ല മോളെ എന്റെ എത്രയോ തെറ്റുകൾ നീ ക്ഷമിച്ചു നിന്റെ ഒരു തെറ്റ് ക്ഷമിക്കാൻ ഈ മാതാട്ടിന് കഴിയും എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കാറ് തുപ്പിയിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആശ്വാസവുമായി എനിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഭർത്താവും പുറക്കാത്ത തെറ്റ് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്ത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ പോട്ടെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്കോ ഒരാഴ്ചത്തേക്കോ അതോ എന്ന് നീക്കമായിട്ടു പോകണമെന്നാണ് പ്രഭയുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അതാണ് പ്രഭയ്ക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ ഞാൻ തടയില്ല പക്ഷേ പോയാൽ പ്രഭയ്ക്ക് അവിടെ കൂട്ടിന് അച്ഛനുണ്ട് എനിക്കോ എനിക്കാരുമില്ല പ്രഭ ഈ വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ എന്നോട്ടേക്കാക്കിട്ട് നീ പോവൂ ഒരു വാഗാതിരി വെക്ക വേണ്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആദ്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ചൊരു ട്രിപ്പിന് പോവുക അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വരുന്നു ഇടിച്ചാൻ ചമ്മന്തേകളെ കയറ പറയും കയറ പറവേ നന്നായി കാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്തേക്കും പെയ്യട്ടെ പെയ്ത് തീരട്ടെ പവലോച്ച ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ ഒരാഴ്ച കാലത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാമ്രാജ്യം അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കാം മഴയ്ക്ക് മുമ്പേ ഓഫീസിൽ എത്തണം കാറിലായാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടത് തന്നെ എപ്പോഴാ കോടവഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഓ ഇയാളുടെ മോന്ത കണ്ടാത്തോന്നും നമ്മളേതോ മരിച്ച വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് 
ഹലോ ഇതൊരു പിക്നിക് ആയിട്ട് കരുതിയാ മതി നാളെ രാവിലെ താൻ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് രക്ഷപ്പെടും പിന്നെതാ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഒരു ഹണിമൂൺ മൂടിലാണ് താനായിട്ട് ആ മൂട് നശിപ്പിച്ചേ പറഞ്ഞേ കേട്ടോ രാജു പ്രഭ നന്നായി പാടും പക്ഷെ ട്രാജഡി ഞാൻ ഇതുവരെ പാട്ട് കേട്ടു എന്നെപ്പോലൊരു പാടുബോറം ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവില്ല ഓ പ്രഭയുടെ പാട്ട് എനിക്ക് കേട്ടു തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചല്ല തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് കോവളം കളപ്പുറത്ത് വെച്ചു നമുക്കൊരു ഡ്യൂവറ്റു ഒക്കെ പാടി ഓടിച്ചാടി നടക്കണം അല്ലേ പ്രഭേ